Estamos en el tema 62 La religión no salva La religión no salva El único que salva es Jesucristo Pero vamos a explicártelo Estudiando los primeros versículos de Romanos 10 Gracias por estar ahí preparándote en el estudio de hoy Espero que participes Bien Quiero iniciar con lo siguiente ¿Qué es religión? Ok, religión, como dice la palabra, es religar, quiere decir. O sea, antes tú estuviste ligado, antes tú estuviste amarrado, antes tú y yo estuvimos amarrados a Dios Padre, porque Él tenía una relación continua con nosotros. No había ningún obstáculo. Cuando nosotros perdimos esa relación, quedó cortada. Se cortó esa parte que estaba ligada de nosotros con Dios. Fue cortada por el pecado. Se cortó y ahora el ser humano intenta otra vez conectar con Dios otra vez. Y por eso religión es querer intentar reconectar, intentar ligar, intentar amarrar, intentar volver a atar. Pero con nuestras propias fuerzas, eso significa religión, con creencias nuestras. Podemos creer en maneras filosóficas de querer conectar con Dios. El ser humano intenta y lucha conectar con Dios continuamente a través de prácticas, a través de rituales, a través de liturgias, en sus dogmas y sus normas morales con las cuales ellos continuamente intentan buscar, inventar cómo conectar con Dios. Las religiones nos muestran muchas maneras de conectar con Dios, erróneas. Ellos dicen que a través de sacrificios, por ejemplo, a través de hacer obras buenas, dar donaciones, eh, en los sacrificios dicen a través de golpearnos De dar una cuota, algo para conectar con Dios Eso es religión Tú vas a estar analizando cómo en las religiones anteriores que perteneciste Eso fue lo que te predicaban Que tenías que hacer esto, que esto, otro, que esto Aún hay muchas iglesias más Iglesias parecidas a las nuestras Que te ponen cargas que llevar Te dicen quítate esto Ponte esto, no te hagas esto, así no te quiere Dios, así no te va a recibir Dios. Para entrar a este lugar tiene que entrar con corbata, para llegar a este lugar tiene que ir con mangas largas, para ir para acá tienes que peinarte bien, para pasar para acá no puedes entrar sucio en la ropa. Eso son mandamientos de hombres, eso es falacia, eso es mentira. El Señor te recibe tal como vienes, sucio, estés como venga, roto. Viene porque Él te va a transformar, Él te va a cambiar. Por eso, la única manera de conectar con Dios es por medio de Jesucristo. Jesucristo es lo único que te conecta. Cuando tú vienes y le recibes, ahí comienza una relación. Es por eso que nosotros decimos que el cristianismo, la iglesia Ibe, la iglesia Viña Evanston, predica que lo que nosotros somos es una relación, buscamos una relación continua con nuestro Dios y ya la tenemos, no la seguimos buscando, ya la encontramos, te la mostramos, te la ofrecemos a ti también para que puedas conectar con Dios. El cristianismo es una convivencia, decíamos, lo hacemos aquí en la tierra con la intimidad que tenemos con Dios, como este cita con Dios en este momento. Lo hacemos íntimamente, exclusivamente, como este momento, pero también lo hacemos en la vida cotidiana, a través de la voz, a través de lo que hacemos, todo lo que hacemos completamente. Esa es una relación con nuestro Señor. El cristianismo es eso entonces. Ok, estudiando romanos, las doctrinas principales del cristiano están en romanos. La primera que vimos fue la condenación. Todos estamos condenados. Si no venimos a Cristo Porque lo dice la palabra de Dios Y aunque no lo quiera el ser humano Así va a ser No va a haber escapatoria 
hay por eso a tiempo una solución en este momento de mostrarte quién es el que te va a salvar de la condenación en la siguiente doctrina fue justificación justificación es lo mismo que salvación el Señor te salva el Señor te vuelve justo a pesar que antes eras injusto ¿por qué? porque Jesús recibe todo el peso del castigo para hacerte justo la santificación fue la otra doctrina que es cuando Él te hace justo cuando Él te perdona cuando Él te limpia cuando Él es, te recibe cuando Él te conecta con Dios te aparta eso es la santificación para transformarte por eso no podemos alejarnos del Señor si el Señor te justificó el Señor te perdonó no puedes andarte eh, revolcando en el pantano en lo sucio otra vez como los cerditos tú amarras un cerdo ¿a quién le gusta tener un cerdo como mascota? aquí a nadie va ¿Nadie le gustaría tener un cerdo de mascota? No, no, no. Ah, ah. Ven, 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 ven para acá. Oink, oink, oink. O sea, bien raro tener. Bueno, yo te, a mí no me gustaría. A mí no, sinceramente. Pero si tú tienes un, una mascota, un cerdito, le, lo puedes bañar, lo puedes perfumar. Huele bien rico. Lo amarras y se, se suelta y afuera hay pantano de estiércol. Él rápido sale corriendo para el estiércol a sumergirse al estiércol. Se va allí y al lodo se va. Entonces nosotros no podemos, cuando venimos a Cristo, no podemos andar este, regresando al pantano. ¿Sí? No podemos. No podemos. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos compró con su sangre. Porque Él nos apartó para, para transformarnos, para restaurando y eso lo hace naturalmente no quiere decir que estamos ya, ya completamente limpios, el Señor no limpió pero Él está en una transformación esa es la santificación, no es que somos perfectos, estamos en cuidados intensivos del el Espíritu Santo, está limpiándonos, bañándonos continuamente por medio de la palabra, por medio de la sangre que se predica a todas las naciones en cada servicio cuarta doctrina en romanos glorificación Todavía no hemos sido glorificados. Para nosotros no hemos, no, no hemos sido glorificados. Pero te doy una noticia. Para papá Dios, sí. Ya nosotros estamos glorificados. Porque la glorificación para papá Dios significa ya que somos perfectos. Para nosotros, nosotros no podemos ver imperfecciones acá. Nos observamos que tropezamos a cada momento. Pero para Dios ya nosotros somos perfectos porque Él confía que nosotros vamos a estar cerca de Él. No nos vamos a alejar. Entonces Él sabe que el próximo paso va a ser que nos va a dar un cuerpo nuevo. Cuando seamos arrebatados de la tierra hacia el cielo. Esa es la glorificación. Ok, la número 5. Esto fue en Romanos 9, 10 y 11. Lo vamos a ver, la soberanía de Dios. Dios utiliza a un pueblo, Dios utiliza a un hombre, lo agarró de por ahí, de donde sea ese hombre era descendiente de de los tres hijos de, de, de Noé, de quién era descendiente, escríbanme en el chat por favor de quién era descendiente ese hombre que Dios escogió para formar al pueblo, de los va, digámoslo así, primero fue de Adán segundo fue de Set. Luego vino el diluvio, ¿va? Luego quedó solo Noé, ¿verdad? Con tres hijos, tres nueras y la esposa. Solo quedaron ocho. En el planeta Tierra no hubo ni uno más. Ocho personas quedaron cuando fue el diluvio. Repito, Noé, la esposa, que no sé cómo se llamaba, no sé, no dice la Biblia. Los tres hijos, ¿van cuántos? Cinco. Más las tres nueras, o sea, las esposas de los hijos, ocho. Ok, ¿de quién era descendiente ese hombre que Dios escogió para salvar a la humanidad? Vamos a ver. Escriban todos en chat, rápido ahí. Carlos, ¿me avisas ahí que escribieron oíste en el chat? Ahí. ¿Qué? ¿Ya? ¿O todavía esperamos? Bueno, 
Se lo digo para que avancemos. Oh, ok. <risa> ok. Bien. Voy. Antes, en lo que tú lo escribes, la doctrina de la soberanía de Dios es que Dios, conociendo el principio y el fin, Él sabe qué decisiones tomar, aunque nosotros no las entendamos. Todo lo que pasa a nuestro alrededor, a veces nosotros decimos, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Decimos, Dios sabe. ¿Por qué? Porque Él conoce el antes y el después. Él sabe por qué algo que tú le has pedido, Dios sabe por qué no te lo dio. Porque seguramente eso que le pediste te iba a perder. Te ibas a perder completamente. Y así es. Así que la soberanía de Dios estudiamos en el 9 y en el 10 y en el 11. Ok, el 9. Este hombre que Dios escogió se llamaba Abraham. Ok, listo, Abraham. Y Abraham era descendiente de, de los tres hijos de Jafet, dicen acá, creo, dicen. Ok, eh, andamos cerquita, cerquita, uno de los tres, por ahí estamos, uno de los tres. Cam no pudo ser, ¿verdad? No, Cam no. ¿Cómo se llaman los tres? Cam, Jafet y Sem. Ok, fue Sem. De Sem viene este hombre, Abraham. Por eso, tú te has fijado en la palabra semita, cuando dicen los semitas, porque se refieren a los judíos, a todos los descendientes de Sem, no solamente de Abraham, ¿verdad? Porque Abraham es apenas uno, pero semitas directamente se refieren a los judíos, pero realmente los árabes también son semitas. Imagínate cómo, y, todos los, y los mismos, los mismos este, árabes le llaman semitas a los judíos y los los tienen de menos y ellos mismos son semitas también porque semitas somos somos digo no bueno son quiero decir porque yo no soy de no vengo de, de sem todos los que vienen de sem nosotros los anglosajones y los nativos de América las mezclas que hubieron venimos de Jafet sí los asiáticos los africanos todos esos países del, de, ese, de esa zona vienen de Cam ok listo ahí están todas las razas por eso yo decía, de un solo hombre creó Dios todas las razas. Así que nadie tiene que estar abusando de ninguna de la otra raza. Todos somos iguales. Ok, listo. Bien, volviendo al punto. El capítulo 9 es, se trata de Israel, que fue el pueblo escogido por Dios. Escogió a Abraham. De Abraham nacieron varios hijos. Pero Dios trazó una línea. Estamos aprendiendo, ¿verdad, hermanos? Esta es una enseñanza, la que estamos dando en cita con Dios. Ok. Abraham, luego, Ismael fue uno de los hijos, pero él, él, no, fue, él no fue el escogido para cumplir, eh, traer al pueblo de Dios la salvación al mundo. Fue Isaac, Abraham de Isaac. Vea bien, de Isaac no fue escogido todos los hijos de Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Y fue rechazado Esaú y fue escogido Jacob. De Jacob fueron escogidos todos. Las doce tribus fueron escogidas. De las doce tribus el Señor escogió a Judá. De ahí vino Jesús. Ok, listo. Entonces, el capítulo 9 se trató de Israel cuando fue escogido para la salvación del mundo. Ok, el capítulo 10 que estamos estudiando se trata de Israel en el presente. Y comenzamos a estudiar cuál es la función de Israel en estos momentos. Comienzo con decirte lo siguiente. Israel tiene la oportunidad de optar por la gracia. ¿Qué es la gracia? Carlos, gracia. No gracias. Gracia. Gracia es un regalo que nosotros no merecemos. Exacto. Que de todos modos Dios nos lo da. Sí, es Jesucristo. La gracia. Entonces, por eso decimos que este tiempo desde que Jesús murió hasta que nosotros nos vayamos al cielo, esa es la época de la gracia. Jesucristo está dando la oportunidad más grande de todos los tiempos, que vengamos a Él simplemente, que nos neguemos a nosotros, que digamos no a la, al pasado, no al pecado, no a los placeres, 
darle prioridad a Él, disfrutar los placeres que Él ha permitido. Pero cuando los placeres que Él ha permitido se quieren subir encima de Dios, ahí es donde vamos a tener problemas. Él debe ser primero. Entonces, eso es lo que estamos estudiando en este momento. Vamos a leer nuevamente el, el versículo que leímos el viernes pasado. Romanos 10, 1. Ok, Romanos 10, 1, ahí está en la pantalla. Dice así. Amados hermanos, está hablando Pablo. El profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios papá es que los israelitas lleguen a ser salvos bueno aquí Pablo está diciendo que ese es el profundo deseo y ora por eso está diciendo en el 10.1 fíjense que en ese versículo está diciendo que somos nosotros los que debemos de orar en el capítulo 9 vimos que somos nosotros los que debemos de orar Dios ¿qué es lo que tiene que hacer ya lo hizo Entregó a lo más va, Lo más Valioso Para él que fue su único Hijo por nosotros Ahora nosotros qué vamos a hacer Vamos a actuar Eso es lo que habla el 9 Es Dios quien nos conoció a nosotros Es Dios quien nos Escogió Es Dios quien nos llamó Según Romanos 8 Lo estudiamos es Dios quien nos perdonó y nos salvó. Fue Dios el que nos va a glorificar. Y que para Él ya lo hizo. Ok, por eso decimos en el 9. Somos nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? En el 10 es lo que Él hizo por nosotros. Vamos revisando si nosotros lo hemos vivido, cumplido. Ok, en este 1. Nosotros no somos salvos por lo que hacemos. Hermano. Esto lo venimos oyendo un montón de veces, pero la mayoría de la mayoría de personas siguen intentando hacer algo para ayudarle a Dios. No podemos ayudarle a Dios. Todo lo que nosotros hagamos, todo, es simple y sencillamente agradecimiento porque Él nos salvó. No tiene que ver nada de que estés tú comprando la salvación. No puedes, imposible. Imposible Pablo está diciendo Claramente aquí Que nosotros Somos los que tenemos que Movernos hacia Dios Dios nos atrae Pero Dios espera Que nosotros nos movamos Hacia Él, es la fe ¿Qué es la fe? Decirle no al placer Que te está queriendo envolver esa es la fe, decirle no y escoger, seguir a Jesús, eso es fe. Fe, hay gente que anda buscando iglesias para irse a divertir. ¿Dónde está el mejor predicador? ¿Dónde está el predicador que habla más bonito? Andan buscando el predicador que cuenta chistes, el predicador que entretiene. Dios no, no quiere que hagamos eso. Eso tampoco es pretexto para no tener un, un buen servicio. Tampoco es pretexto, hay que tener una buena música, hay que tener un buen pastor que predique, hay que tener un, unas buenas atenciones, pero eso que el hombre está buscando, está buscando algo para él, no está buscando algo para Dios. El Señor dijo claramente que nosotros teníamos que movernos hacia Él y que no iba a ser fácil. El camino ancho, el camino angosto, pero lo disfrutamos porque va Dios con nosotros. Entonces, no somos salvos por lo que hacemos. Dios no se fija en las lágrimas de las personas si esas personas están llorando y no han puesto su mirada en Jesús. Cuando alguien dice, Señor, pero aquí estoy llorando y no me haces caso, Señor. Mira cómo lloro, ya voy a llenar aquí el recipiente de agua de puras lágrimas. Y Señor, que no tiene sentimientos, pues, como que tú no me estás viendo. Me imagino al Señor Jesús con sus zapatos, con unos tenis, así. Diciendo, um, mi hijo, ya te mostré todo mi sentimiento. Te di a mi hijo, Jesucristo. Te di lo más valioso para mí.